ஹாய் இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டோவிங் அப்படின்றத பற்றி தான் பேச போகிறோம் இது வந்து பாடி மாடிஃபிகேஷனில் ரொம்ப பழமையான விஷயம் வந்து டேட்டோவிங் பாடி மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து ஒரு பெரிய டாபிக் அதை வந்து என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் இப்போது வந்து இந்த டேட்டோவிங் பற்றி பேசலாம் டேட்டோவிங் அப்படின்னா என்னென்னா டேட்டோவிங்கோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்றத பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் டேட்டோவிங்னா உங்களுக்கு தெரியும் டேட்டோவிங்கோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்றத பற்றி சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் டேட்டோவிங் ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டேட்டோ வந்து ரொம்ப பழமையானது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இந்த டேட்டோன்றது எப்போ எப்படி வந்து உருவாச்சு எப்போதுலேருந்து உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து அதாவது ஏ ஏசு கிறிஸ்து வந்து பிறக்கிறதுக்கு பன்னாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த டேட்டோன்றது வந்து உருவாயிடுச்சு எகிப்தில் வந்து பிரமிட்ஸ் கட்ட ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்தே வந்து இந்த டேட்டோன்ற விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி வந்து ஒரு எகிப்தியன் மம்மி அதாவது ஐஸ்மேன் ஒட்சி அப்படின்ற ஒரு மம்மியை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த மம்மியோட உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தொரு டேட்டோஸ் இருந்துச்சா இதுதான் வந்து இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பழமையான டேட்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதனால் என்ன க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க கன்க்ளூட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த டேட்டோஸ்லாம் வந்து ரொம்ப பழமையானது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கன்க்ளூட் பண்ணாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதே டைமில் வந்து இந்த ஒரு மம்மி தான் கிடச்சிச்சா இவங்களுக்கு மட்டும் தான் டேட்டோ போட்டிருந்தாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ் அதை நிறைய எகிப்தியாக இருக்கட்டும் ரஷ்யா சைனா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்லேயுமே நிறைய மம்மிஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்க உடம்புலேயும் டேட்டோஸ் இருந்துச்சு ஆனால் அவங்க வந்து ரொம்ப பழமையான டேட்டோஸ் இல்லை அதாவது அந்த ஒடிசி உடம்புல இருந்த டேட்டோ அளவுக்கு பழமையான டேட்டோஸ் இதெல்லாம் இல்லை அதனால் வந்து ஒடிசி தான் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சி இல்லை ரொம்ப பழமையான டேட்டோஸ் போட்டிருக்க ஒரு மம்மி அதுதான் வந்து ரொம்ப பழமையான டேட்டோஸும் கூட சரி ஓகே இந்த காலத்துலலாம் இங்கு இருக்குது டேட்டோவிங் போகிற மிஷின் இருக்குது இங்கு அதை வச்சு டேட்டோ போடுறாங்க அந்த காலத்தில் வந்து டேட்டோ எப்படி போட்டாங்க எதுக்கு போட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் என்ன ஆச்சுன்னா வந்து இல்னஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் ஹெல்த் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இந்த டேட்டோ போட்டால் சரியாயிடும் அப்படின்ற ரேஷனுக்காக தான் வந்து அவங்க வந்து டேட்டோ போட்டாங்க அதே போக போக என்ன ஆச்சுன்னா டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக அதாவது மக்கள் வந்து அழகுக்காக அந்த ஆர்ட்டு அழகுக்காக வந்து டேட்டோ போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எப்படி இந்த டேட்டோ போட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்யூஷன் இன்சூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா சர் சர்ஜிக்கல் கட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சர்ஜிக்கல் கட் என்ன பண்ணுவோம்னா நைஃப் போ இல்லை ஏதாவது ஷாப்பான இதை வச்சு கட் பண்ணிவாங்க ஸ்கின்னை கட் பண்ணிடுவாங்க அந்த கட் பண்ண இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சார்கோல் அப்ளை பண்ணிடுவாங்க சார்கோல் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சார்கோல் வந்து ஸ்கின் கூட ரியாக்ட் ஆகியோ என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த வந்து அழியாத ஒரு அது எங்கெங்கெல்லாம் கட் பண்ணி அப்ளை பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் வந்து அழியாமல் அப்படியே இருக்குமா இதை வந்து ஏன்சியன் டைம்ஸில் பண்ணுது இப்போ வந்து நிறையா சேஞ்சஸ் வந்து இங்க் யூஸ் பண்ணுறோம் டேட்டோவிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணி நிறையா அட்வான்ஸாக போயிட்டுருக்கு சரி ஓகே இந்த டேட்டோஸ் வந்து எதனால் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப பெரிய அதாவது ரொம்ப பெருசு நம்மளால் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நிறைய இதெல்லாம் பண்ணுது அதாவது கல்ச்சர் வைஸ் கல்ச்சர் ஒவ்வொரு கல்ச்சர்லேயுமே வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்காக வந்து யூஸ் பண்ண டேட்டோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க டேட்டோ வந்து நார்மலாக எதுக்காகலாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை அதாவது டிசீஸ்லாம் கியூர் ஆகும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வராது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து சில கல்ச்சரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து டேட்டோ போட்டுருவாங்க அதாவது என்னென்னா அவங்க மேரேஜ் ஏஜுக்கு ரீச் ஆன உடனே டேட்டோ போட்டுருவாங்களா இதனால் என்ன தெரியும் மங் அந்த பெண்ணை பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன தெரியும் சரி ஓகே இந்த பொண்ணு இந்த மேரேஜுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து பொண்ணு கேட்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான தாட்ஸும் அதுக்காக வந்து அவங்க அந்த டேட்டோ போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அது அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு பொண்ணு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கலை அதாவது ஆர்ட்ஸில் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்றில் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சிம்பிளை வந்து ரிஸ்டில் போட்டுருவாங்க இதை பார்க்கும்போது சொசைட்டியில் என்ன தெரியும்னா ஓகே இவங்க வந்து அதில் எக்ஸ்பர்ட் போல அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க மோஸ்ட்லி இது வந்து இந்த டேட்டோ வந்து ஏன்சியன் டைமில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஓகே நம் நம்மளோட ஹெல்த் வந்து இந்த டேட்டோ போட்டால் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி தாட்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து டேட்டோவிங் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்லேயுமே ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க லைக் கிரீக் இருக்கிறோம் கிரீக்கில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்
அப்புறம் வந்து சிம்பாலிக் டேட்டூஸ் அப்புறம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் அதாவது டெக்கரேட்டிவ் டே டேட்டூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிம்பாலிக் டேட்டூஸ் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு குரூப் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு டேட்டூஸ் போட்டுருவாங்க அந்த டேட்டூஸ்லேருந்து என்ன தெரியும்னா இவங்களாம் இதை சேர்ந்தவங்க அந்த சிம்பிளுக்கு வந்து ஒரு மீனிங் இருக்கும் அந்த மீனிங் தான் அதனால் சிம்பாலிக் டேட்டூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பிக்டோரியல் டேட்டூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிக்டோரியல் டேட்டூஸ்னா ஒரு இமேஜ் வந்து அப்படியே டேட்டூவாக போடுறது அது வந்து பிக்டோரியல் டேட்டூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி மூணு டைப்ஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டூ அப்படின்றனால என்ன ஹெல்த் ரிஸ்க் வருது ஓகே இப்போ நம்ம டேட்டூ யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஸ்கின் நம்ம வந்து நார்மலாக வெளியில் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்டர்னலாக யூஸ் பண்ணலாம் இன்டர்னல் ஸ்கின்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ ஏதாவது பிரச்சனை வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி அதாவது இப்போ இருக்க மாடர்ன் டேட்டூஸ்க்கு முன்னாடி காலத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரே நீடில் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் லைக் வந்து இப்போ இப்போ உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண நீடியில் எனக்கு யூஸ் பண்ணுறது அது மாதிரி ஒருத்தவங்க யூஸ் பண்ணுறது இருக்காங்களாம் இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்க டிசீஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுமோ பட் இப்போ இருக்க மாடர்ன் டேஸில் வந்து ஹெல்த் ரிஸ்க் வந்து அவ்வளோவா இல்லாத தான் இது வரைக்கும் ரிசர்ச் சொல்லுது அதாவது மாடர்ன் டேஸ்க்கு முன்னாடி இருக்க டைமில் வந்து ஹெச்ஐவி கூட ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அதாவது ஒரே நீடியில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது க்ளீன் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணுறது அது மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து ஹெச்ஐவி கூட டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இப்போ இருக்க மாடர்னில் வந்து ப்ராப்பராக வந்து க்ளீன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ப்ராப்பராக வந்து யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு ஒன் டைம் யூஸ் அது மாதிரியான யூஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக இது பண்ணுறனால வந்து மோஸ்ட்லி வந்து எந்த டிசார்டர்ஸோ எந்த ஸ்கின் டிசார்டர்ஸோ எதுவுமே வந்து டிசீஸோ ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து இப்போ இருக்க ரிசர்ச் எல்லாத்துமே சொல்லுது லேட்டரெலாம் வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து டேட்டூ கண்டிப்பாக நீங்கள் போடணும் அப்படின்னா ஒரு செக்கப் அதாவது உங்கள் டாக்டர்கிட்ட வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா டேட்டூவிங் போடுறவங்கள்ட்ட எங்களுக்கு இந்த மாதிரியான அலர்ஜிஸ் இருக்குது என் பாடியில் என் ஸ்கின்னுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அலர்ஜிஸ் இருக்குது போடலாமா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரியும் கேட்டுக்கலாம் இதே வந்து ஏன் வந்து இந்தியன் ஆர்மியில் வந்து இதை வந்து அவங்க வந்து ஒத்துக்கல என்னால் வந்து டேட்டூ போட்டவங்களை வந்து இந்தியன் ஆர்மியில் வந்து ஜாயின் பண்ண விடுறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கிரிட்டீரியா இருக்குது இதெல்லாம் இருந்தால் வந்து இவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன அப்படின்றது வந்து என்னோடய அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் போடுறேன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து இந்தியன் ஆர்மி வந்து ஒரு பாலிசி ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த பாலிசியில் என்னென்னா எங்கெங்கெல்லாம் டேட்டூ போடுறதா அலவுடு எங்கெங்கெல்லாம் டேட்டூ போடலனா அலவுடு இல்லை அதாவது ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணுறக்கு அலவுடு இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாலிசி வந்து அவங்க போட்டிருக்காங்க இதே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பல பழங்குடியினரோ மலைவாழ் மக்களோ இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸப்ஷன் அதாவது அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் டேட்டூவே போட்டிருந்தாலும் அவங்க ஜாயின் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்ஸில் ரிஸ்க்லாம் இருக்கட்டும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்ஸில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் டேட்டூ போடலாம் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிரிட்டீரியா வந்து அந்த பாலிசியில் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படின்றத சொல்லி நான் வந்து அந்த லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறேன் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச